Մասնագիտությունը լրագրողը շարունակում է փնտրել գտնելու ձեր ուշադրությանը ներկայացնել հետաքրքիր դեմքեր, դեպքեր ու պատմություններ։ Հայրակալության մեծ սպառողները հաճախ չգիտեն իրենց իրավունքները իսկ իմանալու դեպքում են հաճախ ժամանակ չեն կորցնում դրանք պաշտպանելու համար։ Այս շափատ մենք որոշել ենք անդրադառնալ մի թեմայի, որը միշտ էլ արդիական է, երբ ու որ պայմաններում է կարելի վերադառնալ կամ էլ փոխանակել գնված ապրանքը։ Եվ քանի որ ապրանքի յուրաքանչյուր տեսակի դեպքում պայմանները փոխվում են մեր նկարահանող խումբը եղավ ինչպես հագուստի, այնպես էլ մթերքի խանութներում։ Մասնագիտությունը լրագրողը ուսումնասիրել է սպառողների իրավունքների շուկան ու որ դեպքերում գնորդը իրավունք ունի վերադարձնել ապրանքը։ Պայմաններից ամենակարևորը թե ինձս այն է, որ ապրանքը պետք է վերադարձվի 14 օրվա ընթացքում։ Ինչ հիմքերով խանութը կարող է հրաժարվել հետ ընդունել գնվածը, իսկ որ պատճառաբանություններն են անօրինական։ Իշկան ցած են գները, ինքան տբալ ապրանքներ հետ խնդիրը չեն առաջանում։ Եվ իհարկե պարենային մթերքի շուկա, ինչպես հայտնաբերել ժամկետնանց մթերք ու ով է մեղավոր այս հարցում, արտադրողը իրացնողը թե վերահսկողը։ Հազվա դեպ են լինում դեպքեր, երբ ամբողջ խմբականակի մեջ մի տարան ունեն մախնդիր, մնացած խմբականակները չեն ունենում խնդիր։ Թողարկում, որ հետաքրքիր է պարենային ու ոչ պարենային ապրանքի բոլոր սպառողներին։ Սպառողի ուղեցույց Երկու տարի առաջ մասնագիտությունը լրագրող անդրադարձավ Հայաստանում գործող զեղջային հնարքներին և ապրանքը հետ վերադարձնելու խնդիրներին։ Այդ ժամանակ թե սպարողը և թե սպարողի իրավունքների պաշտպանությամ Սա հիմնական դեպքերում, բայց այսօր էլ տեր լինում են բացարություններ։ Ըրինակ որոշ դեպքերում խանութը կարող է հրաժարվել իրականացնել վերադարձ, որով հետև բացակայում է արտակ հիմպիտակը, բայց իրականում սա խնդիր Հանութուն մեր նկատած այլ հնարք է, սպարողների ժամանակի սղության վրա հույսը դնելն է, վաճարողը կարող է չէ հրաժարվել վերա դարձ կատարել, բայց խնդրի, որպիսի սպարողը մի կիճավերի ուշ մոտենա համակարկային խնդիրների Տարիներ շարունակ սպարողները բողոքում է, որ Հայաստանում գմված ապրանքը պոխանակել է բավականին դրժվար գործ ընթաց է, իսկ վերադարձնել է գրեթե անհնար։ Սպարողների իրավունքների պաշպանության մասին որենքում այս մասին դարձնել կամ էլ փոխանակել 14 որերի ընթացքում։ Սպարողի մտածելակերպի հարցը հասկացանք։ Բաճարողի բաց միայն այն է, որ փորձում է ամեն կերբ գոնեմ մեկ անգամ գումար վաստակել և մորանում է, որ մեկ անգամ խապելով Ես խոսում էի այչ միացին կաղաքի ջիմ մոբայլ խանոտի հետ, դա վերաբերում մեր մոտ 600 հազար արժողության բանի, այվոն 7-ի, որ իրեն գնացել են, գնել են ուր իշխանոտից երևանի և տարել են վերավաճարելու այն տեղ։ Նու հատուկ բանի միջոցով, Վարկային կազմակերպության միջուցով մարդիկ դա սավորել են և ուզեցել են իրենց աղջկան նվեր տան։ Եվ նվերը այնպես է ստացվել, որ հեռախոսը նորումալ չի աշխատել։ Ինք տուրի սպարողը չի կարող անում այն ումենայնիվ, այսօրվա մեր իրիականության մեջ ապացներ, որ ինդը գնել է անորակ տեխնիկա։ Սա հնարավոր չէ, պետք է պարտադիր գնել էր Մալացյա շուկայի խանութից, ընտեղ բերել էին տուն, ասմա շատ անխը մենք երբ որ հարցրենք 
պատկան նորմալ է այդ ստվարաթղթը ասա չէ ասմ իրանք բերեցին ճղճղեցին բան դրեցին գազի պլիտա ասմ հետո տեսա որ տեղը հարմար չի նո մեբել բան սարկած է չի մտնում ասմ զանգից ասի որ սա համապատասխան չէ խնդրում եմ փոխարինել ասմ դա եղել ընդամեն է երկրորդ օրը ամսի երկուսին որ մենք պետք է զբաղվենք այդ դեպքում պետք է անպայման եթե բերում են ինչ որ մի ապրանք իրենց տուն պարզ այդ մեծ ապրանքը սպարողը երբ որ գնում է իր հետ չի կարող վերցնել գալ բերում են դաստավ կա հա երբ որ բերում են ուրեմն պետք է ասել խնդրում եմ այդ տուփի հետ շատ զգուշ վերաբերվի որովհետև հնարավոր է այս այ ինչ որ պատճառներից ելնելով ես հետ տա մեզ ապրանք օրինակ շատ դեպքեր է այդպես եղել մալացիայի շուկայում եւ տարբեր խանութներում մենք գնացել ենք խոսել ենք իհարկե հետ վերցրել են բայց պատկերացրեք ինչքան ջանք հես թափում այդ աշխատանք կատարելու իսկ եթե սպառողը ինքը ցիվիլ մի փոքր իր ուղեղը այսպես ասած աշխատեցնի ի օկուտ իրեն շատ դեպքեր կկրճատվեն շատ դեպքեր կկրճատվեն եւ պատկերացրեք մեր աշխատանքն էլ ավելի հեշտ կլինի իրենցն էլ ավելի հեշտ կլինում է Պարող իրականում ինքնուրի կարող է պաշտպանել սեփական իրավունքները առանց որևէ հասարակական կազմակերպության դիմելու։ Ապրանքների անվտանգությամբ զբաղվում է շուկայի վերահսկողության պետական տեսչությունը։ Այս տեսչությունը ունի նաև թերշգից, բայց վերջին շրջանում մամուլում ակտիվ շրջանառվում է ինֆորմացիա, թե սպարողները այս թերշգծով կարող են զանգահարել նաև այն դեպքում, երբ խանութում առաջանում է խնդիր վերադարձի կամ էլ փոխանակման հետ կապված։ Իրականում այս ինֆորմացիան ճշգրիտ չէ, քանի որ ոչ մի պետական մարմին չի կարող ստիպել վաճառողին, ետ վերցնել կամ էլ փոխանակել ապրանքը։ Սա հնարավոր է անել միայն դատարանի միջոցով։ Մեր նկարահանողումը եկավ տնտեսական զարգացման եւ ներդրումների նախարարություն հասկանալու համար, այնուամենայնիվ ինչը ստիպեց նախարարությանը, հենց այս շրջանում անել փոփոխություններ օրենքում։ Մեկ տարի առաջ սահմանված էր, որ ապրանքները կարող են վերադարձվել միայն այն պայմանով, երբ որ նման ունենակ ապրանքները բացակայում են։ Եվ հաշվառնելով ինքը ասել եվրոմիության փորձը, քանի որ եվրոմիության դիրեկտիվներով ուղակի այդ պարտավորությունը զարգացած երկրներում կա, որ ապրանքները կարող են վերադարձվել եւ փոխանակվել է սպառողի ցանկության, նման փոփոխություններ իրականացվեցին թե քաղաքացիական օրենս գրքում, թե սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին օրենքում։ Եվ ժամանակ Երբ որ դուք նշեցիք որ այդ օրենքի փոփոխությունը իրականացվում էր զուգահեռաբար նաև այդ փոփոխությունը իրականացվում էր հաշվի առնելով նաև էլեկտրոնային առևտրի զարգացում Հայաստանի հանրապետությունում եւ էլեկտրոնային առևտրի դեպքում էլ նույնպես ֆիքսվեց որ սպառողը քանի որ հաշվի առնելով որ ինքը կարող է չի շոշափում ապրանքը չի տեսնում ինչ ապրանք է գնում ֆիզիկապես դրա համար նրան հնարավորություն են ձեռվեց որ էլեկտրոնային առևտրի դեպքում էլ ինքը կարող անա այդ ապրանքը վերադարձնի կամ փոխանակի Կասեք այն պայմանները որոնք պարտադիր են վերադարձ կամ փոխանակում կատարելու համար Պայմաններից ամենակարևորը թերևս այն է որ ապրանքը պետք է վերադարձվի 14 օրվա ընթացքում այն գնելուց կամ ստանալուց հետո ապրանքը չպետք է օգտագործվի այսինքն պետք է պահպանված լինի նրա ապրանքը տեսքը պիտակները կապարակնիկները եւ օգտագործված չի լինի նախապայման է նաեւ այն ապրանքները որոնք որ ենթակա են վերադարձման քանի որ մենք թե օրենքով թե կառավարության որոշմամբ ունենք ֆիքսված այնպես է ապրանքների ցանկ որոնք որ ենթակա չեն վերադարձման ու ամենակարևոր նախապայման այն է որ պետք է գնորդը ապացուցի բավարար ապացույցներ ունենա որ ինքը այդ ապրանքը գնել է կոնկրետ այդ վաճառողից միև նույն ժամանակ տեղ պետք է աշխարհ առնել որ գնորդը կարող է նաև այդ ապրանքը ուղարկել սուրհանդակով փոստով կամ այլ տրանսպորտային ընկերության միջոցով եւ այդ դեպքում գնորդի պարտավորություն այդ 14 օրվա պահպանման առումով համարվում է կատարված եթե գնորդը դա հանձնում է սուրհանդակին կամ փոստին կամ տրանսպորտային ընկերությանը 14 օրվա ընթացքում այ ասացիք բավարար ապացույցներ որ հենց այդ վաճառողից այդ կետից է գնումը կատարվել ինչ որն է այդ ապացույցը ինչպես ապացուցել դա 
Da, terevas hademe katroni mijotsov, kam hashi durs gerbats hashi vapranka gidi mijotsov, kam paiman nagidi. Shat hachak li numer, iska pes chest matatsov vapranka vela darts ne luezev, nunis kadem ibra u shat rutsun chest darts meto kortz numes. Artuk aiz debkun karele hamarel vur vela dartsa, aileves hanara vur chei ra kanats ne. Jete teven koren kitarin, urmen inka fetke am paiman pahpani. Tavial pasta tuhta vore vor him kian disanum, jezra kastel vor inka genele konkret aid vajarov ista vela pranka. Հակուստես գնում հա, որը որ ներքին պիտակները ունի, բայց արտակին պիտակը այդ պահին, որինակ պահեստից հանելուց ես իրենք հիստալիս են առանց արտակին պիտակի։ Այս պիտակի բացակայությունը որև է խնդիր � որոնք որ արկա են եղել հակուստի վրա։ Տաս ապրանքից ութը պիտակով է վաճարում երկուսը ոչ, այդպիսի բաներ իսկապես լինում են դրա ամար եմ ասում։ Գոնե մեկ որինա գտնելով կարող ենք այսիքը խանութում ապաց Մինչև 2016 թվականի հուլիսը խանութները ոգտվում էին որենքում եղած բացից և վաճարասրա մտնելով կարելի էր համոզվել, որ յուրականչուր խանութ սեպական կանունակարդներ սահմանել և դժգոհությունների դեպքում վաճարողները � խանութ կործ ընթացը կայլ արգ կայլ հասկանալու համար։ Հինականում մեզ մասամբ սկուշասնում ենք, որ չենք այսինքն հետ չենք վերադարսնելու, ունեք պոխանակման իրավունք լրիվ, կարող ենք պոխանակել։ Շատ դեպքնում, ե� մենք որենքով չենք ասում գտեք, ինչ կահատեմըն չեք տվել, մենք չենք վերադասում ճանչում ենք, ոչ մա խնդիր չկեք։ Որ պիտակների վրա եք ուշադրություն դարսում և որ պիտակների արգայությունն է պարտադիր վերադարձ կամ պոխանակում կատարելու համար։ Այն պիտակները որոնց վրա կան հենչ տեղիղ կոդերը։ Այդ կարող ենք հիմա որև է որինակ ծանկացած հ Սա կոպի տասեց իրանից ընդանապես ոշուպ են չի ներկայասնով, որ ես կարանք ենչ ունք, այսինք ընդամանեն նշվացա չապսը, այսինք եթե դա պոգված լինի, մենք չենք ասի ուտու դա պոգված է, խնդիր չի կայիտ տեմք, խ շատ խանութներ ունս գեսներ, որոնք սկսում են ուծում կամ հառուր հազդրից երկոյան զգեսների հիմնականում, ու մեծ մասը խնդիրները առաջանում են տվել ապրանքների հետ։ Այսինքն իշկան էժան են, իշկան ծածր են գները, բայց մեզ գումարների հետ կապած երեկոյանց գեսների հետ միշտ էտ խնդիրները առաջանում են։ Կանի մեր դուք երեկոյանց գեսների մասին նշեցիք, այսիքն դուք որպես ոլորդե աշխատող համարում եք, որ որենքում արված � Երեկոն անսկաստում են, մյուս որով բերում են, թե կուս իսնք իզելական վիճակում, թե կուստ, բայց անհնարատնենց մանավանդ երեկոն անսկասնելությությությում, անհնարավոր իզելական վիճակում ունի, այսինք են այն վիճակ պաշպանելու համար, բայց որպիսի օրենքի պահանջը գործի մենք յուրական չուրս պետք է ներդրում ունենանք և պատրաս լինեն գնալ մինչ է վերջ ու կյանքի կոչել թղթին գրվածը։
իտարբերություն հակուստի ու տեխնիկայի պարենային ապրակները ավելի մեծ ուշադրություն են պահանջում այս դեպքում կարևոր են ոչ միայն արտադրման ժամկետները այլ նաև տեղափոխման եւ վաճառակետում պահպանման պայմանները բացի այդ այս ապրանքատեսակի դեպքում խանութում գնումից հետո որևէ բան ապացուցելը շատ ավելի դժվար է դառնում օրինակ խնդիր է առաջանում եթե մթերքի պատճառով վնաս է հասցվել առողջությանը որովհետև այդ դեպքում խանութը պատճառաբանում է որ թունավորման պատճառ կարող է լինել օրվա ընթացքում ընդունած մեկ այլ մթերք Մյուս կողմից պետական մարմինները ասում են որ վերջին շրջանում վաճառակետերը ավելի մեծ ուշադրություն են սկսել դարձնել թե ապրանքի որակին թե դրա պահպանման ժամկետին ու թե նաև ապրանքի պիտակների որոշ խանութներ այնքան համոզված են իրենց արտադրանքի որակի եւ թարմության վրա որ նույնիսկ պարգևատրումներ են խոստանում օրինակ խոշոր առևտրային ցանցերից մեկը հայտարարություն է տարածել որ եթե սպառողները կարողանան գտնել որևէ ժամկետ անց մթերք ապա նրանց խանութը նույն մթերքի երկու թարմ տարբերակը կնվիրի Հենց իմա մեր եթերում է մթերք վերադարձնել է ուղեցույցը։ Մարտի 15-ը սպառողների իրավունքների պաշտպանության միջազգային նորն է։ Այս տարի սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը տոնի համատեքստում անցկացրեց սննդամթերքի անվտանգությունը սպառողի իրավունք համաժողովը հիշեցնելու համար, որ իրազեկված սպառող ունենալը ոչ թե գլխացավանք է բոլոր տվերահսկող մարմնի համար, այլ հակառակը առավելություն, որը թույլ է տալիս սեփական աչքերը ունենալ բոլոր վաճառակետերում։ Վերջին տարիներին մեծ սպառողները իսկ ապես ավելի տեղեկացված եւ պահանջկոտ են դարձել, եթե ժամանակ կին մարտիկ նույնիսկ ամաչում էին հարցում փորձանալ ապրանքի պիտանելիության ժամկետի մասին խանութներում ապա հիմա սա դարձել է սպառողական վարքի անբաժան մասը բայց արդյոք ավելի պահանջկոտ սպառողը ավելի անվտանգ է դարձել պարենային մթերքի շուկան հասարակական պահանջները եւ հասարակության կողմից արձանագրված ուրեմն հաջողությունները միանշանակ մի քանի աստիճան ավելի բարձր են քան պետական բոլորին է ինչու տեսեք որովհետեւ կա սոցիալական ցանց, կա հանրային ուժեղ վերահսկողություն, կան լրատվական միջոցների արդեն ակտիվ ներգրավման պրոցեսն է, հա սկսել սոցիալական եւ հենց պարնային ամբողջական խնդիրների։ Կամեական տնտեսվարողը հասկանում է, որ եթե իր մոտ հայտնաբերվում է խախտում, անգամ եթե պետությունը չկա, պետական վերահսկողը չկա, սա հանրային հնչեղություն է ստանալու ռեյտինգի նվազման է բերելու եւ այլն եւ այլն։ Տեսեք, եթե պետությունը մշակման պատասխան իրավական դաշտ որ բոլոր են քաղաքացին ովքեր հայտնաբերում են ժամկետ անց մթերքը ապահովում են ստանալու են համարժեք դրամներ կամ պատասխան ակցիաներ կազմակերպեր հասարակության ներգրավում է այս պրոցեսին կլներ ավելի շատ ուզեմ խոսենք նաև վերադարձի մասին, այն առումով, որ եվ որ մենք խոսում ենք օրինակ հակուստի մասին, ամեն ինչ շատ հստակ է, հա, այսինքն մարդը գիտի քանի օրվա ընթացքում, որ պայմաններում կարող է դիմել խանութին, վերադարձ իրականացնելու համար։ Բարենային մթերքի դեպքում ամեն ինչ շատ խճճված է։ Ոչ պաշարչ որակի սննդամթերքը, վերադարձի ցինտակա է։ Բարձ հասարակ մեխանիզմ։ Ոչ մի ժամեր սահմանը խնդիր չկա, ոչ մի օրդնը խնդիր չկա։ ընդհանուրը պետք է իմանալ օրենքը եւ առաջինը պետք է այս օրենքը իմանա պետական վերահսկողը։ Մարդը տանը տարան բացման տեսնում է յոգուրտը բորբոսնած։ Մնացած խմբականակները բորբոսնած չեն։ Դա նշանակում է որ սա ուղակի տրավմա է աստված է, մարդը աղտոտվել է եւ սենս բորբոսնել բորբոսնել վատ վիճակում է, այսինքն ապացուցել է դառնում շատ հեշտ, որ այս մի ժամվա ընթացքում սա չէ լինի։ Մի անշանակ է, սապրանքը վերադարձի ենթակա է։ դրանը ակառակ մենք տանում ենք թթվածեր հետո ինչպես հակուստը հասկանում ենք որ չէ մենք էս ֆիրմային թթվածերը չենք սիրում եւ շփոթվել ենք ձեռքենք վրա այլ ֆիրմայի մեջ պետք է մենք սա վերադարձնում իրավունք ճունենք հիմա ինչպես խանութում սովորական սպառողը ապացուցի որ ոչ թե իր պատճառով է այդ կաթը փչացել այլ փչացած ար գնել է խանութի հազվա դեպ են լինում դեպքեր երբ ամբողջ խմբականակի մեջ մի տարան ունեն մա խնդիր մնացած խմբականակները չեն ունենում խնդիր սա հազվա դեպքը հանդիպում իրականում դրա համար կալի ազոր մարմին որը որ պետք է հստակ վերահսկողություն իրականացնի եւ տվյալ պարագայում դա համապատասխան եզրակացիոն խմբականակը մնացած պրոբլեմ ուներ թե խմբականակը մնացած պրոբլեմ չուներ վերում եմ շատ ավելի լավ օրինակ որ ավելի պատկերավոր լինի ձեր համար թթվասեր էր որի մեջ արկա էր եղել ճանջ Սնդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը ոչ թե պետքա գնա տեսնի մնացած տարաների մեջ ճանջ կա թե չկա, որովհետև էլեմենտարա, որ ճանջը ինքան շատ չի լինելու, որ բոլոր տարաների մեջ լինի։ Այլ պետքա գնար արտադրություն եւ հասկանալ, արտադրական գործ ընթացը կազմակերպվում է այնպես, որ տեսական օրեն բացառվի ճանջի արկայությունը, տեսական օրեն բացառվի ճանջի արկայությունը թթվածելու։ Եթե չի կազմակերպվում այդպես։ 
հետևաբար պետք է գրի համապատասխան եզրակցություն առա եւ սպառողը հեշտ ուծամ կգնա դատարանով փոխհատությունները պահանջելու Սննդամը թերքի անվտանգությունը սպառողի իրավունք համաժողովի բացմանը վարչապետը նշեց, որ կառավարության համար ռազմավարական խնդիր է Հայաստանի պարենային անվտանգության բարձրացումը, ինչի ուղղությամբ մի շարք գործողություններ են նախատեսվում իսկ դրանց մի մասը արդեն ընթացքի մեջ են, ինչը պետական մակարդակով իրականացվում, որպես արտադրողի եւ ծառայություն մատուցողի համար ստեղծվեն համապատասխան պայմաններ, որոնք կնպաստեն անվտանգության ապահովմանը եւ օրակի բարձրացմանը։ Արդյոք ունենք որոշակի տոկոսներ, որոշակի թվեր, որոշակի վիճակագրություն, որը կարող է ապացուցել, որ իրավիճակը իսկապես դեպի դրական է փոխվել, այլ ոչ թե խոսակցություններն են պարզապես գչացել։ Իհարկե հենց առաջիցությանը շիմ էր պետական վերահսկողության արդյունքներն են, եթե համեմատական վերցնենք այս 2007 թվականից հենց ընդամ թերքի անվտանգության տեսչական բնագավառում եմ աշխատել։ Եթե համադրեմ 2007, 2010 եւ 2016 թվականի արդյունքները դրանք ուղղակի համադրելու չեն։ Գիտեք, ոնց պրոբլեմներ շղթայի բոլոր փուլերում էլ կան։ Այդ իրացման ցանցում այո մենք խնդիրներ ունենք, երբ որ մենք անցած տարվա մեր ուսումնասիրությունների արդյունքում բացահայտեցինք, որ կային խանութներ, որտեղ ջերմային պահպանման ռեժիմներ չեր խախտվում էին։ Այսինքն հատկապես արագ փչացող սննդամը թե որը որ 2-ից 6 անցել Սուս ջերմաշճանային պայմաններում պետք է պահվեր։ ամարվա տակ եղանակային պայմաններում դրանք ուղղակի սառնարաններում չեն պահվում կամ սառնարաններն էլ փչացած հետո մենք արձանագրեցինք դեպքեր եւ քաղաքացիների ստացանք հաղորդագրություններ նաեւ ինչ չէ նաեւ այլ աղա ինֆորմացիայի միջոցով ստացանք այդ տեղեկատվությունը որ խանութներ կան որ երեկոյան սառնարաները անջատում են արտադրողը տալիս է իր ապրանքի համար պիտանիության ժամկետ եւ պահման պայմաններ Եվ իրենք իր արտադրանքի որակն ու անվտանգությունը երաշխավորում է իր կողմից ծանված պիտանիության ժամկետում պահման պայմանները ապահովելու դեպքում։ Ես տեղ կազուսը առաջանում։ Մենք միևն ու ժամանակ խնդիր ունենք այդ ծերացած բակային փոքր խանութների հետ, որտեղ դրանց քանակը շատ մեծ է, դրանք փոքր բիզնեսի ներկայացուցիչներ են եղել, որտեղ որ տարիների ընթացքում ստուգումներ չի իրականացել, եւ մենք կտեղ ավելի շատ անելի ունենք, քանց մեծ սուպերմարկետներ չնայած ռիսկայի ռիսկի գործոնը հաշվի առնելով բնականաբար մեծ ցանցային խանութների ծոխտվողների քանակներ ավելի մեծ է եւ դրա համար մենք չենք կարող ասել որ ինչ ռիսկը փոքր է այ սпасվող գործողությունների շարքում կամ որևէ այսպես գործիքներ որոնք կարող են գործի դրվել հենց այս փոքրիկ խանութներ ու նաև վտանգի ռիսկը մի փոքր նվազեցնելու համար 2014 թվականից սննդի շղթայի օպերատորները պետք է գրանցվեին ծառայությունը որպեսի մենք նրանց գործներության մասին տեղեկատվություն ունենանք այլապես նրանք ենթակային վարչական պատասխանատվության ելնելով ինչ ինչ գործոններից մենք վարչական պատասխանատվության միջոցներ չկիրառեցինք Այս միայն նույն ժամանակ տնտես բարողների երևի թե երկու տոկոսը չեր գրանցվել ծառայության կայքում։ Եվ մենք փաստացի նրանց գործնեության մասին պաշտոնական տեղեկատվություն չունենք, այսին որպեսի կարողանենք պատշաճ վերահսկողություն իրականացնենք։ Եվ մենք վերահսկողություն ենք իրականացնում են տեղերը, որտեղ որ մեր մասնագետների կողմից էին հաշվարվել եւ նրանց մասին ունենք տեղեկատվություն։ Միայն վերջի 6 ամիսների ընթացքում 7500-ից ավել տնտես վարող սուբյեկտներ արդեն մեր ծառայության էլեկտրոնային բազայում գրանցվել են եւ դա մեր մասնագետների աշխատանքի շնորհիվ է եղել, որովհետեւ անհատապես գյուղարկյուղ, քաղաքարքաղաք խանութներով, բակերով շրջել են եւ գույք հագրել բոլոր սննդի շղթայի օպերատորներին։ Դրանից հետո երբ որ մենք ունենք արդեն տնտես վարող սուբյեկտների մասին պատկեր մենք փորձում ենք հասկանանք նրանց ռիսկայնությունը ելնելով էլինորիս մեր մասնագետների կողմից ունեցած եւ ծառայության տիրապետած տեղեկատվությունից եւ բաժանում ենք ռիսկային 3 խմբերի որոնցից առավել ռիսկայինների մոտ իրականացնում ենք վերահսկողություն անմիջապես եւ արդեն ցածր ռիսկայինների մոտ 6 ամիս հետո որպեսի հասկանանք թե որտեղ ինչ խնդիրներ կան Ես հիշում եմ, որ ժամանակ առաջ երբ այս թեմայի մասին խոսում ենք, դուք ասացիք նաև որ մի խնդիր էլ կա, դա այն է, որ այսօր խանութը, երբ որ ունենում է ժամկետան ծապրանք, կամ որևէ խնդիր է ունենում ժամկետի հետ կապված, այսինքն ապրանքն է, որը մոտենում է արդեն իր պիտանելիության ժամկետի ավարտին, այս իրացման օղակը խանութը խնդիր է ունենում ապրանքը արտադրողին վերադարձնելու հետ, հա, այսինքն այստեղ է բախում լինում արտադրողը 
Արդեն արտադրողները իրանքել չեն տալիս ավել կանակ, որտև նրանքել իրանց դիտարկումներն ունեն այս կամայն իրասման ծանցում իշկանապոտենցել վաճարքի հնարավորությունը, և եթե նրանց ասեն տասի փոխարեն Իհարկ ես պարողը պետք է ու շատիր լինի ապրանքը գնելու պահին, բայց երդեմ են ապրանքի ոչ թարմ լինել է բացահայցում է պատհետը բացելուց կամ էլ ապրանքը համտեսելուց հետո։ Հենց այդ ժամանակ էլ հարց Ուզում եմ մեկ բան, հա, նշել, որպիսիս պարողի համար շատ ավելի հասկանալի լինի։ Ձանկացած ապրանք ավելի հեշտը հետ վերադարձը կատարվում, երբ իրենք իրենց ձերքի տատ մեզ ներկայացնում են կտրոնը համապատասխան։ Մենք գիտենք մեր հաճախորդներին և իրականչուր հաճախորդով ներկայանում է ասելով, որ չգիտեմ կտրոնը կծել է կամ իրեն պետ չի եղել, չի վերցրել և մի շարկայլ հանգամանքն է, արդեն իմանալով գանձապահները ժամանա կտրոնը ներկայացնելով հստակեցնել ինչպես իրենց գնման ժամա, այնպես էլ կատարված մնացած հանգամանքները, սա ավելի հեշտասում է գործ ընթաց, ավելի պարզաբանները առաջանում ու հստակեցվում ես պարողի, տեղափոխման և իրացման ինչպես նաև պահպանման պայմանները կնարվում է առաջին հերթին մատակարող ընկերության իրենց ներկացուցիչների հետ։ Մենք ստանում ենք հստակ պայմաններ, թե իշ ջերմաստիճանում Դա արդեն վերահսկում է խանութը։ Մենք ինքներս վերահսկում ենք, որոշ ժամանակի ընթացկում տվյալ մատակարող ընկերության ներկացուցիչները կատարում են պարբերաբար շրջայցեր, որի արդյունքում հստակեց� թե պետության և թե հասարակության շահերից, որով հետև անկաղթ նրանից մենք վերահսկող ենք արտադրող թե իրացնող, մենք բոլոր ես առաջին հերթին սպարող ենք։ Որենքի փոպոխություն այս դեպքում իհարկի կարևոր ու որոշիչ պայման է, բայց կարևոր է նաև սպարողի հետևողական լինելը, որպեսի նրա անգործության պատճառով որենքը երկրորդ պլան չանցնի։ Իսկ այն ինչ լսել Այն ինչ մինչ է վերջ բացահայտված չէ, բացահայտելու ենք և աչ կիտակ ենք պահելու մենք, այլ իտաչի լինգարյանը և Սոնա Աբրահամյանը, դա այն է ինչ անում են մասնագիտությամբ տրագրողները, դա այն է ինչ անում ենք մենք։